En realidad quisiéramos decirle, ampliar más las informaciones, pero Kiko la quema. ¿Podría ser apresado por nuestra Policía Nacional o dado de baja? ¿Qué es lo que es, mi gente? Suscríbete y dale me gusta el video. El caso de Kiko la quema sigue dando de qué hablar en República Dominicana. Rafael Antonio Peguero, del programa Corrupción al Desnudo, ha revelado en un video nuevos detalles sobre el caso de Kiko la quema. No se vayan de este video que les voy a presentar todos los detalles. Rafael Antonio Guerrero se está metiendo muy profundo en el caso de Kiko la quema. Rafael Guerrero reveló que Kiko la quema podría ser apresado en las próximas horas por la Policía Nacional. Miren el video. Escuchen bien, dominicanos, porque en las próximas horas, alias Kiko la quema, podría ser apresado por nuestra Policía Nacional o dado de baja. Rafael Guerrero también reveló que supuestamente el Procurador General de la Corte de San Cristóbal, Fautino Pulinario y el Fiscal de San Cristóbal, Nicasio Pulinario, están ligados directamente y son socios de Kiko La Quema. Miren lo que dice Rafael Guerrero, señores. Hemos señalado porque lo señala el pueblo de Cambita y una investigación minuciosa de que supuestamente el Procurador General de la Corte de San, Regional de San Cristóbal, Faustino Pulinario, y el Fiscal de San Cristóbal, Nicasio Pulinario, están ligados directamente, supuestamente son socios o jefes de Kiko La Quema. Rafael Guerrero también reveló imágenes exclusivas de cómo dormía Kiko la quema, en las imágenes podemos ver que Kiko la quema dormía en un colchón sin sábana, encima de una cama de palo encerrado con una lona para que cuando lloviera no se mojara. Miren el video para que ustedes vean y las imágenes. Te voy a mostrar cómo dormía en el monte Kiko la quema con un colchón de lujo sin sábana, en, eh, encima de una cama hecha de palos cubiertos por una lona para aguarecerse de la lluvia, del rocío de la mañana y sus lugares tenientes en un cajoncito en el mismo monte, en la misma cordillera, techado de dos o tres hojas de zinc y un colchón más modesto. Ya los funcionarios de Haití no hayan que inventar para quedar bien con el presidente Luis Abinader, porque lo sucedido el pasado 3 de diciembre, donde varios policías haitianos penetraron a República Dominicana y acabaron con los mercados y le entraron con todos los ciudadanos. No entran los drones, no entran los servicios de inteligencia. Entonces eso deja muy mal parado al sistema de seguridad de la República Dominicana. Oigan esto ahora. Los funcionarios están negando que esos policías haitianos en ningún momento entraron a República Dominicana, que esos videos que andan en las redes sociales son del 2018. Con esa mentira saltaron los funcionarios de Haití en el día de hoy, 6 de diciembre. El plan se viene ejecutando hace muchos años, que es el plan de la solución dominicana al problema haitiano. Ellos saben que hay una ventana de oportunidad en la crisis mundial, en las crisis regionales, para tratar de acelerar eso, pero no lo pueden hacer en frío, necesitan un ambiente de violencia. Además, están diciendo que el mercado que se encontraba en territorio dominicano es ilegal y por eso ellos le acabaron con toda la mercancía. Oigan eso, si un mercado está en República Dominicana es porque es legal o acaso ese mercado se encontraba en Haití. Habladores, todo, se inventan toda la mentira para hacer quedar mal a la prensa dominicana. Ellos creen que uno es un estúpido porque los videos están ahí donde ellos acaban con todo. Aparte de las gestiones diplomáticas que van a implementar, eh, tendrán que accionar lamentablemente de otra manera. Mi gente, vamos a tener que darle problemas a esos haitianos, ya no tienen alto. Yo no soy racista, pero eso es un abuso. Primero no debían el río y ahora quieren venir para acá a buscar el problema. 
tenemos que llenarnos de valor y coger para allá nosotros y hacerle ver que los dominicanos se respeta. Miren este video, eso da pena y vergüenza que el presidente Luis Abinader ignore todo esto, miren.